Hagamos el siguiente problema. Determinar si la sucesión converge o diverge. Si converge, hallar el límite. La sucesión es 2n a la 2 más 1 sobre 3n a la 2 menos n. Debemos tener en cuenta que una sucesión converge si los términos de la sucesión se acercan a un número real determinado cuando la n crece mucho. En caso contrario, se dice que la sucesión diverge. Existen varios criterios para saber si una sucesión converge o diverge. Uno de ellos es el límite del término enésimo. Es decir, el límite cuando n tiende a más infinito de 2n a la 2 más 1 sobre 3n a la 2 menos n. Debemos tener en cuenta de que la n toma valores en los enteros positivos. Entonces vamos a ver ya el límite para cualquier número real y existe un teorema que, que me garantiza que si existe para cualquier número real también existe para los enteros positivos. Entonces vamos a cambiar este límite por el límite cuando x tiende a más infinito de 2 x a la 2 más 1 sobre 3 x a la 2 menos x. Así que nuestro problema se reduce a ya este límite. Y ese límite al infinito se halla fácilmente dividiendo entre la mayor potencia de x, que en este caso es x al cuadrado. Entonces va a quedar límite cuando x tiende a más infinito de 2x a la 2 sobre x a la 2 más 1 sobre x a la 2. Estamos dividiendo todo entre la mayor potencia de la x sobre 3x a la 2 sobre x a la 2 menos x sobre x a la 2. Simplificamos esas divisiones y nos va a quedar límite cuando x tiende a más infinito 2x a la 2 sobre x a la 2 nos da 2 más 1 sobre x a la 2 entonces no hay que simplificar lo damos lo mismo sobre 3x a la 2 sobre x a la 2 nos da 3 menos x sobre x a la 2 nos queda 1 sobre x. Ahora hallamos el límite de cada uno de esos términos. De esos términos. El límite cuando x tiende a más infinito de 2, como es una constante, es 2. El límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x al cuadrado, eso nos da 0. Ahora, el límite cuando x tiende a más infinito de 3, como es una constante, también da 3. Y el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x, también es 0. Así que el límite nos da 2 tercios. Pero a cada x toma valores en los números reales. Pero si esto es cierto para los números reales, para cualquier número real, también es cierto 
cuando toma solamente valores enteros positivos. Entonces este límite también es igual a 2 tercios. Si ese límite es 2 tercios y existe, entonces la sucesión converge y converge exactamente a 2 tercios. Esa es la solución de nuestro problema.